Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will see Geography part 2 video. Part 1 is Western Gods and Eastern Gods. Now, we will Plateaus and Plains. This is Unit 9 Development Administration in Tamil Nadu. Geography of Tamil Nadu is the 10th Standard Book, Volume 2. That is the same thing. If you subscribe to the channel, you subscribe to the channel. Friends, video will see the Plateaus. Plateaus is in Tamil, Pida Boomikal. This is the two W. Western Gods and Eastern Gods. In the video, we will see WG is Western Gods. EG is Eastern Gods. So, Western Gods is in the same way. கிலக்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடியதா இந்த பீட பூமிகள் இது என்ன ஷேப்ல இருக்குன்னா முக்கோண வடிவில் ட்ரையாங்குலர் ஷேப்ல இருக்கும் இதனுடைய பரப்பளவு வந்து அறுபதாயிரம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இதனோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து அறுநூறு மீட்டர் அளவுக்கு இதனோட ஹைட் இருக்கும் இங்க பாருங்க சோ இதுதான் வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இங்க இருக்கிறது வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இது வந்து ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் சோ இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல முக்கோண வடிவுல இப்படி இருக்கும் சோ இதனோட ஹைட் வந்து ஈஸ்ட் சைட் இது வந்து ஈஸ்ட் இது வந்து வெஸ்ட் சைட் East side and west side go to the height of the increase side. That is 150-600 meter height. This side is going to be a big one. That's why this is the PW. This is the north and this is the south. So, the north side is 100. The south side is very small. So, the south side is 100. தெற்கே குறுகியும் வந்து பல உட்பிரிவுகள் உள்ள வந்து நிறைய உட்பிரிவுகள் இருக்கும் இதுதான் வந்து இந்த பீடபூமி இதனுடைய தமிழ்நாட்டினுடைய நார்த் வெஸ்ட் வட மேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடியது வந்து பரம்பிரஹால் பீடபூமி இது வந்து மைசூர் பிளாட்டியூனுடைய ஒரு பகுதியா இருக்கு இது எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் கீழே வருது அப்படின்னா தர்மபுரி கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல கவர் ஆகுது என்னது அப்படின்னா பிரம் பரம்பஹால் பீடபூமி இதனோட ஹைட் வந்து முந்நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து எழுநூத்தி பத்து மீட்டர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடியது வந்து கோயம்புத்தூர் பிளாட்டியூ கோயம்புத்தூர் பீடபூமி இது எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் கவர் பண்ணுது அப்படின்னா நீலகிரிக்கும் தர்மபுரிக்கும் இடையில இருக்கக்கூடியதா இந்த கோயம்புத்தூர் பீடபூமி இதனுடைய ஹைட் வந்து நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து நானூத்தி ஐம்பது மீட்டர் இது எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல வருது அப்படின்னா சேலம் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு இந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல வரக்கூடியதா வந்து இந்த கோயம்புத்தூர் பீடபூமி அடுத்தது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில உருவாக்கூடிய பவானி நொய்யல் அமராவதி இந்த ஆறுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்ல தொடங்கி பே ஆஃப் பெங்கால முடியக்கூடிய ஆறுகள் அதுக்கப்புறம் நீலகிரியில மலையிடை பீடபூமிகள்னு சொல்றாங்க ரெண்டு மலைகளுக்கு நடுவுல பீடபூமிகள் உருவாகிறதா இந்த மலையிடை பீடபூமிகள் அதுல ஒண்ணு வந்து சிகூர் பிளாட்டியூ சிகூர் பீடபூமி வந்து நீலகிரியில இருக்கக்கூடியது அடுத்தது மதுரை பிளாட்டியூ மதுரை பிளாட்டியூ எங்க இருக்கு அப்படின்னா பேர்லயே இருக்கு மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வரக்கூடியது அடுத்தது வைகை அப்புறம் தாமிரபரணி இந்த நதிகளினுடைய வடிநில பகுதிகள் வந்து இந்த பிளாட்டியூஸ்ல வரக்கூடியது சோ இப்ப நம்ம பார்த்ததே வந்து மேப்ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது வந்து பரம்பிரஹால் பிளாட்டியூ இது எங்க இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதுதான் வந்து தமிழகம் இதுதான் வந்து தமிழகம் தமிழகத்துக்கு வட மேற்குல இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்ப இந்த இடத்துலதான் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த பரம்பிரஹால் பிளாட்டியூ இது வந்து மைசூர் பிளாட்டியூ அப்படின்னு சொல்றாங்க மைசூர் பிளாட்டியூனுடைய ஒரு பகுதியா இருக்கு இந்த பிளாட்டியூல இருக்கக்கூடிய பரம்பிரஹால் வந்து எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல கவர் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய தர்மபுரி தர்மபுரி அப்புறம் கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கவர் ஆகும் இங்கதான் வந்து தர்மபுரி கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தது வந்து கோயம்புத்தூர் பிளாட்டியூ கோயம்புத்தூர் பிளாட்டியூ பாத்தீங்கன்னா நீலகிரி இங்க நீலகிரி இருக்கு சோ நீலகிரிக்கும் தர்மபுரிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து கோயம்புத்தூர் பிளாட்டியூஸ் இந்த கோயம்புத்தூர் பிளாட்டியூ மைசூர் பிளாட்டியூ வந்து பிரிக்கக்கூடியது வந்து மோயார் ரிவர் இது வந்து இங்க இருக்கும் இந்த இடத்துல வரக்கூடியது வந்து மோயார் ரிவர் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா பவானி நொய்யல் அப்புறம் தாமிரபரணி சாரி அமராவதி இது எல்லாமே வந்து இங்க உருவாக்கூடியது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில உருவாகி இங்க இருக்கக்கூடிய வங்காள விரிகுடால வந்து இங்க இருந்து சேர்ந்துரும் அடுத்தது பிளைன்ஸ் சமவெளி சோ சமவெளிகள் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு என்ன அப்படின்னா உள்நாட்டு சமவெளி அதுக்கப்புறம் கடற்கரை சமவெளி உள்நாடு அப்படிங்கிறது இன்லேண்ட் பிளைன்ஸ் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் சொல்லி ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க இந்த உள்நாட்டு இன்லேண்ட் பிளைன்ஸ்ல பாலாறு பெண்ணையாறு காவேரி தாமிரபரணி இந்த நாலு ஆறுகள் தான் வந்து சேர்ந்ததுதான் இந்த உள்நாட்டு சமவெளிகள் 
அதுக்கப்புறம் கடற்கரை சமவெளிகளை வந்து வேறொரு பெயர்கள் சொல்லி சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா கோரமண்டல் அதுக்கப்புறம் சோழமண்டல சமவெளின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கோ சோழ ம சோழமண்டல சமவெளி பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலிருந்து சென்னையில ஸ்டார்ட் ஆகி கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இது வந்து வரக்கூடியது இது வந்து கடற்கரை சமவெளிகள் இந்த உள்நாட்டு சமவெளிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு சேலம் நாமக்கல் கரூர் திருச்சி புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் திருவாரூர் இந்தந்த மாவட்டத்தில் வரக்கூடியது வந்து உள்நாட்டு சமவெளி அதுலேயும் இந்த காவேரி ஆற்றினால வரக்கூடிய சமவெளி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு வளமான சமவெளியில் ஒன்றா இருக்கு இந்த காவேரி சமவெளி தான் வந்து இந்தந்த இடத்துல எல்லாம் மாவட்டத்தில் பரவி இருக்கு அதுக்கு கிழக்கில் இருந்து நோக்கி பாய்ந்து வரக்கூடிய ஆறுகள்னால உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஆறுகள் வந்து சில இடங்கள்ல வந்து ஒரு எண்பது கிலோமீட்டருக்கு மேல அகலத்தோடு காணப்படுது ஆனா ஒரு சில இடத்துல வந்து கடல்ல மூழ்கியும் காணப்படுதுன்னு சொல்றாங்க அது மாதிரி திரு ராமநாதபுரம் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல கரையோர பகுதியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மல மலல் குன்றுகளுக்கு வந்து காணப்படுது அதனுடைய பெயர் வந்து தேரி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ எங்கெங்க அப்படின்னா ராமநாதபுரம் மற்றும் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல காணப்படக்கூடிய சான் டியூன்ஸ்க்கு பேர் வந்து தேரி அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது கோரல் ராக்ஸ் கோரல் ராக் அப்படிங்கிறது பவளப்பாறைகள் இது வந்து கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் மன்னார் வளைகுடால ஈஸ்ட் கோஸ்டல் பிளைன்ல காணப்படுது அதுக்கப்புறம் பீச்சஸ் கடற்கரைகள் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க கடற்கரைகள்ல மெரினா எலையட் பீச் இதெல்லாம் வந்து பிரசித்தி பெற்றது இது வந்து சென்னையில இருக்கு அதே போல கோவலம் சில்வர் பீச் வந்து கன்னியாகுமரியில இருக்கு அடுத்தது காவிரி பாலாறு பெண்ணை வைகை தாமிரபரண் இந்த ஆறுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில உருவாகி வங்காள விரிகுடால கலக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா காவிரி பாலாறு பெண்ணை வைகையர் அதுலயும் இந்த தாமிரபரணி பார்த்தீங்கன்னா வற்றாத ஆறுன்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த தாமிரபரணி ஆற்றுல தான் வந்து அதிக அளவுல மழை பெய்யக்கூடிய காலமா இருக்கு தென்மேற்கு மற்றும் வடகிழக்கு ப பருவமலை வந்து இந்த இடத்துல வந்து பெய்யறதுனால தாமிரபரணி வந்து வற்றாத ஆறா இருக்கு அடுத்தது காவிரி சோ காவிரி ஆறு பத்தி பார்க்கலாம் காவிரி ஆறு வந்து கர்நாடகாவுடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில சோ இப்ப பார்க்க போடுறது எல்லாமே வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில தான் உருவாகக்கூடியது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில கூர்க் மாவட்டத்துல பிரம்மகிரி குன்றுல தலைக்காவேரி அப்படிங்கிற பெயர்ல வந்து உற்பத்தி ஆகுது தமிழ்நாட்டில் நானூற்றி பதினாறு கிலோமீட்டர் அளவில் வந்து இது பாஞ்சு போகுது உருவாக்கூடிய இடம் வந்து தலைக்காவேரி பிரம்மகிரி குன்றுகள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது தமிழ்நாடுக்கும் மற்றும் கேரளா பார்டருக்கு நடுவில் அறுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இந்த காவிரி ஆறு வந்து ஓடுது அடுத்தது இந்த காவிரி எங்கே உருவாகுதுன்னு சொன்னால் தலைக்காவிரியா கர்நாடகாவில் உருவாகியிருக்கு அதுக்கப்புறமா இது வந்து தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்குள்ள வரும் பொழுது ஒக்கேனக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸ உருவாக்கி விடுது அதுக்கப்புறமா மேட்டூர் டேம் ஸ்டான்லி டேம்னு சொல்லக்கூடியது வந்து மேட்டூர்ல சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு இந்த மேட்டூர் அணை மூலமா இங்க வந்து தண்ணீர் வந்து பாதுகாக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் பவானி ஆறு வந்து இந்த மேட்டூர் டேம்ல வெளியே தான் வரக்கூடியது இந்த பவானி ஆறு வந்து காவேரியில வந்து இணைகு இணையுது இந்த இடத்துல இணைஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா நொய்யல் ஆறு அப்புறம் அமராவதி ஆறு இந்த ரெண்டு ஆறுமே வந்து இந்த காவேரியினுடைய துணை நதிகள் இந்த ரெண்டும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா காவேரியில வந்து அஹ் இணைஞ்சிருது சோ இணைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதோட பெயர் வந்து அகண்ட காவேரி இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப பெரிய இடமா வந்து மாறிடுது சோ இதுக்கு பேர் வந்து அகண்ட காவேரி இந்த மூணு நதிகளும் வந்து ஒன்னா கூடிய இடத்துக்கு பேர் வந்து திருமுக்கூடல் இது வந்து கரூர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடியது அந்த இந்த திருமுக்கூடல் இந்த திருமுக்கூடல்ல தான் வந்து நொய்யல் அமராவதி இந்த ரெண்டுமே வந்து இது கூட இணையுது இந்த நொய்யல் அமராவதி எல்லாமே வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில தான் வந்து உருவாகி இருக்கும் அடுத்தது இப்ப இந்த அகண்ட காவேரி என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல கரூர் இருக்கு கரூர்ல இருந்து திருச்சிக்கு போகுது இந்த இடத்துல திருச்சி சோ இந்த திருச்சியில போகும் பொழுது இந்த காவேரி அகண்ட காவேரி வந்து காவேரியாவும் கொள்ளிடமாவும் பிரியுது சோ ரெண்டு நதிகளா வந்து பிரிஞ்சிருச்சு சோ நார்த் சைட்ல இருக்கக்கூடியது கொள்ளிடம் சவுத் சைட்ல இருக்கக்கூடியது காவேரி இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து ஒன்னு சேருது அந்த இடத்துக்கு பேரு தான் வந்து ஸ்ரீரங்கம் ஐலண்ட் சோ ஸ்ரீலங்கம் ஐலண்ட்ல இந்த கொள்ளிரனும் காவேரியும் வந்து ஒன்னாகுது அந்த பேர் வந்து ஸ்ரீரங்கம் தீவு அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல இருந்தே வந்து காவேரி டெல்டா பகுதிகள் வந்து உருவாகுது இப்ப இந்த ஒன்னான நதி பாத்தீங்கன்னா கல்லணை சோ இந்த கிரேட் அணைக்கட்டு கல்லணையில வந்து படும் பொழுது 
நிறைய ட்ரைபியூட்டரிஸா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறுகள் வந்து பிரிஞ்சு போயிடுது இந்த கல்லணையில ப பட்டு பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த பகுதிக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா காவிரி டெல்டா பகுதிகள்னு சொல்றாங்க தென்னிந்தியாவின் தோட்டமே வந்து இந்த காவிரி டெல்டா பகுதிகள் தான் ஸோ இதுதான் வந்து இதனுடைய முடிவிடம் ஸோ இதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா பே ஆஃப் பெங்கால வந்து கலந்துருது எப்படி கலக்குதுன்னா கடலூர் வழியா வந்து இது கடந்துருது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வந்து கர்நாடகாவில் தலை காவேரிங்கிற இடத்துல இது உருவாகி இருக்கு உருவாகி ஒக்கேனக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸா வந்து தருமபுரி மாவட்டத்திலையும் மேட்டூர் டேம் வந்து சேலம் மாவட்டத்திலையும் வருது பவானி வந்து அந்த இடத்துல தான் வந்து கலக்குது ஸோ காவேரி கூட ஃபர்ஸ்ட் கலக்கக்கூடியது நதி என்னது அப்படின்னா பவானி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கலக்கிறது பவானி அதுக்கப்புறமா நொய்யலும் அமராவதியும் வந்து காவேரி கூட கலந்ததுக்கு அப்புறமா அகண்ட காவேரியா மாறிடுது அந்த அகண்ட காவேரி வந்து கொள்ளிரின் கொள்ளிடமும் காவேரின்னு ரெண்டா பிரிஞ்சது அதுக்கப்புறமா கல்லணை டேம் வழியா போகும் பொழுது ஏகப்பட்ட நதிகளா பிரிஞ்சு கடைசியா வந்து பே ஆஃப் பெங்கால சேர்ந்துருது அடுத்தது அதான் காவேரி வழியாக சாரி கடலூர் வழியாக காவேரி வந்து வங்காள விரிவுராவில் கலக்கிறது இதை வந்து நம்ம மேப்ல பார்த்துடலாம் ஸோ இங்க பாருங்க ஹொக்கேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி அதுக்கப்புறமா ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம் டேமு அந்த இடத்துல தான் வந்து பவானி பவானியும் காவேரியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சேருது அதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடியது வந்து நொய்யலும் அமராவதியும் வந்து காவேரியில் ஒன்று சேர்ந்து அது பார்த்தீங்கன்னா அகண்ட காவேரியாக மாறுது அதுக்கப்புறம் கொள்ளிடம்ல வந்து பிரிஞ்சிருது கொள்ளிடம் மற்றும் காவேரியாக பிரியுது அது வந்து காவேரி டெல்டா பகுதிகளை உருவாக்குது அதுக்கப்புறமா வந்து வங்காள விரிகுடாவில் வந்து சேர்ந்துருது அடுத்து பாலாறு பாலாறு நதி பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் கோலார் அப்படிங்கிற மாவட்டத்தில் உற்பத்தி ஆகுது ஸோ கோலார் பாலார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது டோட்டலாக முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் இருக்குது அதில் இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இது பாயுது எங்கெங்க அப்படின்னா வேலூர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இந்த பாலார் வந்து பாயுது அதுக்கப்புறம் வங்காள விரிகுடாவில் கூவத்தூர் வழியாக வந்து அதில் கலந்துருது இப்போ இந்த பாலாறுனுடைய துணை நதிகள் என்னென்ன அப்படின்னா பொன்னை பொன்னி கவுண்டியா நதி ம மலட்டாறு செய்யாறு கிளியாறு இதெல்லாம் தான் வந்து துணை நதிகள் போ எதனுடையது அப்படின்னா பாலாறுனுடைய துணை நதிகள் அடுத்தது தென் பெண்ணை ஆறு அது வந்து தென் பொருணை ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த தென் பெண்ணை ஆறு வந்து கிழக்கு கர்நாடகாவில் நந்தி துர்கா மலை அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ஈஸ்டர்ன் ஸ்லோப் கிழக்கு சரிவில் வந்து வரக்கூடியது இந்த தென் பெண்ணை ஆறு இதில் வந்து எழுபத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் வருது அங்கேயும் வேலூர் திருவண்ணாமலை கிருஷ்ணகிரி கடலூர் தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ஸ்ல இந்த நதி வந்து பாயுது இந்த நதி வந்து ரெண்டா பிரியுது என்ன அப்படின்னா கெடிலம் பெண்ணையாறு அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு நதிகளா வந்து பிரிஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கெடிலம் வந்து கடலூர் வழியா போய் பே ஆஃப் பெங்கால்லையும் பெண்ணையாறு வந்து புதுச்சேரி வழியா பே ஆஃப் பெங்கால்லையும் கலக்குது ஸோ கெடிலம் கடலூர் பே ஆஃப் பெங்கால் பெண்ணையாறு வந்து புதுச்சேரி பே ஆஃப் பெங்கால்ல கலக்குது இந்த ரெண்டு நதிகளும் பாலார் பார்த்தீங்கன்னா கெடிலம் பெண்ணையாறுன்னு எங்கே பிரியுது அப்படின்னா திருக்கோவிலூர் அணைக்கட்டில் வந்து பிரியுது ஸோ எந்த அணைக்கட்டில் பாலாறு பிரியுதுன்னு கேட்கலாம் திருக்கோவிலூர் அணைக்கட்டில் கெடிலம் மற்றும் பெண்ணையாறுன்னு பிரிஞ்சு கடலூர் மற்றும் புதுச்சேரி வழியாக பே ஆஃப் பெங்காலில் அடைஞ்சிருது அதுக்கப்புறமா இந்த பாலார் சாரி திருப்பெண்ணை பெண்ணையாறில் கிருஷ்ணகிரி சாத்தனூர் அப்படிங்கிற ரிசர்வாயர்ஸ் இருக்குது ரிசர்வாயர் அப்படிங்கிறது நீர் தேக்கங்கள் அப்புறம் இந்த பால பெண்ணையாறில் பார்த்தீங்கன்னா தை மாதத்தில் ஜனவரி பிப்ரவரியில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே விழாக்கள் வந்து நடைபெறுது இதனுடைய ட்ரைபியூட்டரிஸ் துணை ஆறுகள் என்னென்ன அப்படின்னா சின்னாறு மார்க்கண்டு நதி வாணியாறு பாம்பன் இதெல்லாம் தான் வந்து இதனுடைய துணை நா துணை ஆறுகள் அடுத்தது வைகை ரிவர் ஸோ வைகை பார்த்தீங்கன்னா வருச நாட்டினுடைய குன்றுகளில் கிழக்கு சரிவில் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வருச நாட்டு குன்றுகள் வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கு அதில் வைகை நரி வந்து உருவாயிருக்கு இது முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாட்டில் பாயக்கூடிய நதி தான் இதனுடைய ஏரியா பாருங்க ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரும் இரநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் அளவில் இருக்கு இது எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸில் வருது அப்படின்னா மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் வருது இந்த ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்லலாம் வரும் பொழுது இந்த வைகை ஆறு வந்து நிறைய ஏரிகளில் நிரப்பப்படுது ஏரிகள் அப்படின்னா டேங்க்கு சின்ன ஏரிகள் அப்புறம் பெரிய ஏரிகள்னு எல்லா இடத்துலையும் நிரப்பினதுக்கு அப்புறமா உபரி நீர் மீதி இருக்கக்கூடிய நீர் வந்து பாக் ஸ்ட்ரீட் பாக் நீர் சந்தில வந்து கலக்குது ஸோ வைகை ஆறுலருந்து பாக் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு கலக்குது இது மட்டும்தான் பாக் ஸ்ட்ரீட் இதுக்கு முன்னாடி பார
தாமிரம் அண்ட் வருணி இந்த ரெண்டுல இருந்து தான் இந்த பெயர் வந்திருக்கு தாமிரம் அப்படின்னா காப்பர் வருணி அப்படிங்கிறது நீரோடை ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ரிவர் ஸோ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தாமிரபரணி இந்த தாமிரபரணி பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒயிட் கலரில் இருக்காது ஒரு காப்பர் கலரில் இருக்கும் ரெட் கலரில் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இதை வந்து செம்மன் துகள்கள் ரெட் சாயில் வந்து இதில் கலக்குது இந்த தாமிரபரணி வந்து பொதிகை மலையில் உற்பத்தி ஆகியிருக்கு பாபநாசம் அம்பா சமுத்திரம் வட்டமில் உற்பத்தி ஆகுது இந்த தாமிரபரணிக்கும் அகஸ்திய முனிவருக்கும் வந்து ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதனுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடியில் இந்த வழியாக போய் வங்கக்கடலில் வந்து சேர்ந்துருது இதனுடைய ட்ரைபியூட்டரிஸ் துணை ஆறுகள் என்னென்ன அப்படின்னா காரையாறு சேர்வலாறு அதுக்கப்புறம் மணிமுத்தாறு கடனா நதி அதுக்கப்புறம் பச்சையாறு சிற்றாறு ரமாநதி இதெல்லாம் தான் வந்து இதனுடைய துணை ஆறுகள் ஸோ துணை ஆறுகள்னா இதுக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது பச்சையாறு சிட்டாறு ராமநதி கட கடனா நதி மணிமுத்தாறு சேர்வலாறு காரையாறு ஸோ இதை வந்து நம்ம மேப்பில் பார்த்துடலாம் நம்ம வந்து மேப்பில் காவேரி பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வந்து பாலாறு இந்த பாலாறு வந்து கர்நாடகாவில் கோளாறுங்கிற இடத்துல உற்பத்தி ஆகுது நம்ம பார்த்தோம் இந்த பாலாறு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தேழு சதவீதம் வந்து தமிழகத்துலேயும் மீதி வந்து ஆந்திராலேயும் கர்நாடகாலேயும் வந்து பாயுது இந்த பாலாறு பாருங்கள் எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அப்படின்னா இங்கெல்லாம் வந்து வேலூர் அதுக்கப்புறம் இங்கே காஞ்சிபுரம் வேலூர் இந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் வந்து இந்த பாலாறு வந்து பாயுது அதுக்கப்புறமா கூவத்தூர் அப்படிங்கிற இடத்து மூலமாக நம்மளுக்கு வங்காள விடியுறவில் சேருதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது அடுத்தது பெண்ணையாறு இந்த பெண்ணையாறு பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகாவில் நந்தி ஹில்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல உருவாயிருக்கு நந்தி ஹில்ஸில் உருவாயி கிட்டத்தட்ட எழுபத்தேழு சதவீதம் வந்து தமிழ்நாட்டில் பாயுதுன்னு பார்த்தோம் அதுலேயும் கிருஷ்ணகிரிங்க இருக்கு கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி அதுக்கப்புறமா வேலூர் திருவண்ணாமலை இந்தந்த இடத்துலலாம் வந்து கடலூர் அப்புறம் விழுப்புரம் இங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த பெண்ணையாறு வந்து பாயுது இந்த பெண்ணையாறு வந்து ரெண்டு விதமாக பிரியுது ஒன்று வந்து கெடிலம் அதுக்கப்புறமா கெடிலம் மற்றும் பெண்ணையாறுன்னு பிரிஞ்சிருக்கும் கெடிலம் வந்து கடலூருக்கு அருகில் போய் கடலில் கலக்குது பெண்ணையாறு வந்து புதுச்சேரிக்கு அருகில் போய் வங்காள விரிவுரால கலக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் அடுத்தது அடுத்து வைகை வைகை வந்து இங்கே வருச நாட்டு குன்றுகள் இருக்கும் அதில் உற்பத்தி ஆகிருக்கும் இந்த வருச நாட்டு குன்றுகள் வழியாக உற்பத்தி ஆகி சிவகங்கை மதுரை மற்றும் ராமநாதபுரம்ல வந்து இது பாயுது பாஞ்சு கடைசியாக வந்து பாக் நீர் சந்தியில் வந்து கலக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் அடுத்தது தாமிரபரணி தாமிரபரணி பார்த்தீங்கன்னா தாமிரம் அப்படிங்கிறது நம்ம காப்பர் மற்றும் வருணி அப்படிங்கிற பெயர்லேருந்து வந்ததுன்னு பார்த்தோம் இந்த தாமிரபரணி வந்து ராமநாதபுரம் இதுவும் வந்துமே வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வெஸ்டர்ன் கால்ஸில் தான் வந்து உருவாயிருக்கும் இதனுடைய ட்ரைபியூட்டரிஸ் துணையாறுகள் எல்லாம் வந்து இந்த சிற்றாறு வைப்பாறு இதெல்லாமே வந்து இதனுடைய துணையாறுகள் அடுத்து தமிழ்நாட்டினுடைய முக்கிய நீர்வீழ்ச்சிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் தருமபுரி ஹொக்கேனக்கல் ஸோ ஹொக்கேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி வந்து தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருக்கு அதுக்கப்புறமா திருநெல்வேலி திருநெல்வேலியில் கல்யாண தீர்த்தம் அதுக்கப்புறம் குற்றாலம் இது வந்து திருநெல்வேலி தேனியில் கும்பக்கரை அப்புறம் சுருளி இது வந்து நீர்வீழ்ச்சி வந்து தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கு ஆகாய கங்கை வந்து நாமக்கல் மாவட்டம் அதுக்கப்புறம் கேத்ரின் ஃபைகாரா இந்த நீர்வீழ்ச்சி வந்து நீலகிரி மாவட்டம் சேலமில் கில்லியூர் அப்படிங்கிற நீர்வீழ்ச்சி இருக்கு விருதுநகரில் ஐயனார் ஐயனார் விருதுநகர் கோயம்புத்தூரில் வைதேகி செங்குபதி சிறுவாணி கோவை குற்றாலம் இதெல்லாமே வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறது அடுத்தது திருப்பூர் திருப்பூரில் திருமூர்த்தி நீர்வீழ்ச்சி மதுரையில் குட்ல குட்லாம்பாடி அப்படிங்கிற ஒரு நீர்வீழ்ச்சி இருக்கு கன்னியாகுமரியில் திருப்பரப்பு காளிகேசம் உலக்கை மற்றும் வட்டப்பாறை இதெல்லாமே வந்து கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் இருக்கு ஸோ இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் தான் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா டூயினோ செஷன் ஸோ அது என்னதுன்னா பாம்பன் முயல் தீவு குறுசடை நல்ல தண்ணி தீவு அதுக்கப்புறம் புள்ளிவாசல் ஸ்ரீரங்கம் உப்பு தண்ணி தீவு தீவு திடல் காட்டுப்பள்ளி தீவு குவிப்பில் தீவு மற்றும் விவேகானந்தார் நினைவு பாறை இது எல்லாமே வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய தீவுகள்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னென்னா வந்து முக் முக்கிய தீவுகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்குங்கிறது பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய கிளைமேட்டும் அங்கே இருக்கக்கூடிய சாயில்ஸ் மணல்களும் பற்றி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் என்னோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட